This is a painting entitled The Battle of Cascina, said to have been painted by Michelangelo Bernucci. I, Hiroshi Hayashi, have determined that this painting is not a painting which depicts the Battle of Cascina, but a painting of Jesus and his 18 disciples. Again, Jesus and his 18 disciples. I'll show you the proof a little later. これはミケランジロが書いたと言われているカシナの戦いと題された絵です。私、林博士はこの絵はカシナの戦いを描いたものではなくイエスと18人の弟子イエスと18人の弟子を書いたものだと判断しています。その証拠はもう少し後で説明します。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, May the 19th, 2023. Next, this painting is said to have been painted by Jean Jericho in 1816, entitled The Raft of the Medusa. I, Hiroshi Hayashi, have judged that this painting is also not of the Battle of the Medusa, but of Jesus and his 18 disciples. Generally, it is explained that there are a total of 18 life size figures in the Raft of the Medusa, but one person is depicted. As a hidden picture. Have a look at him carefully. So there are 19 people in total. Each of these two paintings depicts a person wearing a wreath on his head. I, Hiroshi Hayashi, have determined that this person is a king of these people or Jesus himself. The faces and moves are very similar to each other. Both of them seem to have beards. And I have to say that Michelangelo Bernardi himself left the evidence that the person in the Battle of Cascina on the left is Jesus. This is a video that I have published around 2013, about 10 years ago, in which I proved this person to be Jesus. Tsugini, Kono Ewa, 1816年に Jean Jericho が書いたと言われているメデューース号のイカダと題された絵です私、林博士はこの絵もまたメデュース号のイカダを描いたものではなくイエスと18人の弟子を描いたものであると判断しています。一般にはメデュース号のイカダの中には合計で18人の人物が等身大で表現されていると説明されていますが、実はもう一人、隠し絵として一人の人物が描かれていました。ですから、合計19人となります。この2枚の絵の中には、頭に花冠、リースをかぶった人物がそれぞれ一人描かれています。私、林博士は、この人物は、これらの人々の中の王、つまりイエスであると判断しています。顔や雰囲気が大変よく似ています。共に顎ひげがある点も一致しています。で、次に左側の人物がイエスであることは、ミケランジョ・ブラノト自身がその
証拠を残してくれていました。今から10年ほど前、私が2013年頃発表した動画をそのままここにつなげておきます。はイエス・キリストであると私は説明しました。まあ、何度も説明したことなんですけども、ここでもう一度確認しておいていただきたいと思います。これはミケランジョロなる画家が作ったとされるペーター像ですけども、この向かって左がイエスの右腕に注意してください。まあ、奇妙な人間にはないコブがボコボコと表現されています。このコブに注意してください。このコブですね。人間にはありませんね。このコブがですね、まあ、イエスの右腕に表現されているということです。注意深くご覧ください。これはイエス像ですよ。ペーター像ですよ。マリアがイエスを抱いてるんですよ。そのイエスの腕にですね、このようなコブが表現されているということです。中部からご覧ください。コブですね。で、これ、このコブと同じものが実は、カシナの戦いの絵の中にも表現されています。このコブに注意してください。このコブが特徴。このコブが特徴というの,の、まあ、特徴的ということになるわけですね。で、まあ、この頭の戦いの、やはり右下の人物ですね。頭に鼻かんぶりをつけているこの人物に注意してください。繰り返しますけど、この人物は靴下を履いているのではないんですよ。足の皮をベローっと履いているんですよ。その人物の、この向かって、えー、右側のね、左腕に注意してください。この腕と、ピエタ像の中に表現されているイエスの腕と一致します。まあ、切り出して、90度を動かして、拡大して、そして左右反転してみます。まあ、このような形でですね、ミケランジョロなる画家はですね、このカシナの戦いの右下の人物はイエス・キリストであることを示しました。古文に注意して、まあ、少し影になってますから、見にくいかもしれませんけども、注意深くご覧ください。そして特にこの肘のあたりの古文ですね。このあたりが一致しています。中部かご覧ください。すなわち、このような形でですね、左がイエス・キリストですから、右のこの人物もイエス・キリストということになるわけですね。まあ、統一性を持たせて、このように表現したと、私、林博士は判断しています。まあ、つまり、左の人物がですね、イエスであるから、中央もイエス。そして、ダヴィンチになる画家もですね、解剖図のところで同じような腕を表現しています。特に上腕の部分に注意してください。ボコボコと、あの、コブがありますね。左、左のペーター像のイエスにも同じようにボコボコと、まあ、そのコブが表現されています。そして、上腕のところにこのようにヒレも、ヒレがありますね。これは筋肉が盛り上がったからできた、あの、境目ではなくて、まあ、そのようなヒレがあると判断できますね。そして、上のところにはボコボコとした、まあ、コブがあると。まあ、このような形で、三者が繋がっていくわけです。なわち、まあ、簡単に言えば、みんな同じ画家、すなわち、1500年後にイエスが描いた絵ということになるわけです。そして右下の人物はイエスということになります。これで皆さん先ほどのベネチアードの絵の右、右下人物がですね、イエス・キリストであるということに納得していただけたと思います。同じ人物ですからね。同じ顔ですからね。ですから、まあこれがイエス、イエスということになるわけです。もう一度確認してください。比例に注意して、コブに注意してください。同じように表現されているということですね。まあ、それが左の方は、彫刻という形で表現されているということになります。まあ、わかりやすく言えばですね、左の彫刻も、右の絵もですね、人間技ではないということです。さらに確認していただきたいことがあります。えー、これは、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が書き残したと言われているスケッチ画です。そして、この人物と同じ顔をですね、ミケランジョロなる画家が描いています。カシナの戦いの中に描かれている、まあ、作業道からイエス・キリストと判断した人物です。そして右がベータ像です。そして右二つはですね、腕で繋がります。そして左二つはですね、同じ顔
ということでつながります。すなわち、一番右がイエス・キリストですから、中央もイエス・キリスト、そして左もイエス・キリストということになります。中部学校をご覧ください。そして、皆さん自身で確認してください。で、私は、これがですね、今から2000年前、ルネサンスから見ればですね、ルネサンスに先立つ1500年前のイエス・キリストと判断しました。となるとですね、この周りの人たちは誰かということになるわけですね。で、この周りの人たちに注意していただきたいんですけども、どこか人間っぽくないですね。そしてこの左の人物の首には、生命維持装置のようなものが首の周りについています。そしてこの人たちに注意していただきたいんですけども、どうも人間のようではないような気がするわけですね。まあ、どこかボコボコとしたコブが、まあ、表現されているように思います。で、この顔の人物がですね、実はカシナの戦いの絵の中にも描かれているということです。つまりですね、こうして顔を並べてみるとですね、まあ、どこか人間らしいからぬ顔ということになるわけです。そしてその、まあ、中央に、えー、2000年前のイエスの顔を置いてみます。まあ、こういう絵をレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が書き残しているということですね。そしてまあ、この4人は誰かということですけども、まあ、イエスを中心とする4人の仲間ということになるわけです。仲間ということになりますと、まあ、一般に言うと、弟子、使徒ということになるわけですね。そして、まあ、こう比較していますと、今赤丸で、まあ、結んだのが、これがイエス自身ということになります。で、左上はですね、これはレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた絵ですよね。で、右が、これはミケランジョの描いた絵ですけども、顔が一致していると。なわち、これがイエスということ。なり、なりますね。で、他の4人もこの中にいるんじゃないかなと思うんですけども、この人は特によく似てるんですね、顔がね。見てください。ですから、まあ、あの、左上の、まあ、仲間たち、まあ、イエスとその仲間たちの、仲間たちがですね、まあ、下のですね、ミケランジョのカシノの戦いの中に描かれているってことになるわけです。ただ、あの、他の人たちはあまり顔が似てないと言いますか、あの、ちょっと難しいかなっていう部分はありますけども、まあ、こうして、まあ、両者を突き合わせてみるとですね、まあ、ダビチの書いた人物と、そして、ミケランジョの書いたカシノの戦いの中の人物が、まあ、一致していると。完璧には一致してませんけども、よく似てるなっていうレベルで似ているってことですね。なあち、ここに、カシノの戦いの中に描かれているのはですね、まあ、一般的に言われているような、まあ、説明書きの人物ではなくて、えー、イエスとその仲間たち、なあち、まあ、12人なら12人でいいわけですけども、12人の弟子っていうことになるわけですね。で、人数が17人で合わないじゃないかとおっしゃいますけども、この中には女性も描かれてるんですよ。今ちょっと赤まで囲んでいましたけど、この人は乳首がありますね。胸が大きくて乳首がありますね。そして、えー、その左の下の人はですね、なんと女性器が正確に、まあ、描かれています。まあ、ミケランジョの描いた絵の中で、このように女性器が正確に描かれている絵というのは、これ一枚だと私、林博士は判断しています。まあ、私が見つけた範囲では、これ一枚だと判断しています。で、ここにも人がいるんですけども、これどうも女性っぽくないんですよね。で、頭も、なんてますか、くるくると巻いてる。ターバンのようなもの巻いてる。まあ、あの、皮膚を剥いでいるのかもしれません。ともかくも。ですから、まあ、あの、4人、この中に少なくとも、あの、女性が描かれているということになるわけです。で、右上の方,の方にはローマ兵も描かれているような感じですね。ただし、ここに描かれているのはですね、えー、12人のイエスと12人の弟子ではないかと、それに判断したわけです。で、結論ということになります。1510年頃を書かれたと言われているカシナの戦いの絵です。そしてそれから300年後に書かれたメデュース号のイカダと題された絵画です。ともに石プラス18、すなわち19人、イエスと18人の弟子が描かれています。で、こうした事実をですね、発見したのは2012年以後の私、林博士ということになります。となるとですね、ミケランジロ自身も左上の絵を描きながらですね、そこに、まあ、イエスと18人の弟子が描かれているなどということをですね、知らなかったということになりますし、同時に
、えー、ジャンジェリコームですね。その絵の中にですね、一人、プラス18、すなわちイエスと18人の弟子が書かれているということを知らなかったということになります。ということはですね、まあ、どう考えたらよいかということですけれども、この2枚の絵はですね、えー、つまりは人間の画家であるミケランジェロやジェリコーが書いた絵ではないということになるのではないでしょうか。その証拠はですね、今、キーワークで囲いました、まあ、イエス自身がその中に書かれている。そして、ということになっていくわけですけれども、これが事実だということになります。つまり、この事実の上にですね、次にどのように、まあ、この事実を解釈して、そして、つまり私たちはですね、その向こうにですね、こうした絵画に隠された、つまりは神のメッセージをどう読み取るかということになるのではないでしょうか。えともかくもですね、左上の歌詞の戦いの絵の中にも、右上のですね、えー、メデュース号のいかだの絵の中にも、花冠をかぶったイエスと私は判断していますけれども、同じ共通の人物が描かれているという点です。まあ、その間、300年近い年月が流れているわけですけれども、さらにそれから現在、200年近い年月が流れているということをですね、考え合わせるならばですね、神の、つまりは、遠大な人間計画、というものがその向こうに隠されているのではないかと私は考えています。これがこの動画の結論ということになります。Michelangelo b o n o r o t i for humans. The key to solving that mystery was in Michelangelo's works. Here are some examples. For example, the statue of Moses, which is said to have been sculpted by Michelangelo, was not a statue of a person named Moses. It is generally considered to be Moses because it has a Ten Commandments stone plate, but there was another person who could have the Ten Commandments stone plate. It is God. He is a God who gave the Ten Commandments stone plate to Moses. In other words, Moses introduced as a statue of Moses was not Moses, but the God Himself who gave the Ten Commandments stone plates to Moses. For proof of this, see the Creation of Adam in the ceiling painting of the Capella Sistina, which is said to have been painted by Michelangelo himself. The God depicted in the creation of Adam and Moses in the statue of Moses have the same face. Furthermore, the face matches the face of the Zeev statue that was discovered later. In other words, Moses expressed as a statue of Moses is not Moses but God Himself. There are many other examples.
Similarly, in the Capella Sistina, Joseph is depicted as Maria's husband, but there can be no husband for Inanna Maria from the beginning. Inanna Maria is a goddess, so Joseph represented there is, in other words, a fictional character or even a husband forged by Inanna Maria. In short, though Michelangelo left behind many works, none of which are consistent with what is generally explained. For example, Adam is not Adam, as depicted in the creation of Adam, the most well-known painting in the Capella Sistina. He is Christ himself. This is Cain Christ. This is Cain, the son of Adam. Also, the picture is not a simple picture like the creation of Adam. It depicts Cain Christ and the god El Shaddai trying to break up. And Michelangelo has also left many sculptures, but there are two sculptures that are generally said to be unfinished masterpieces. The sculptures are called The Dying Slave and The Rebellious Slave. However, the slaves represented in these two bodies are not slaves. They are, or he is Shamash. Jesus. Jesus was murdered by Inanna Maria and others before being crucified. He is again Shamash Jesus. One of the most well-known pictures is the one entitled The Last Judgment. But it is not a picture of the Last Judgment. As a proof, you can see a part of Armageddon that expresses the end of humankind. In the evidence, God was drawn in the center of the mural and the number 77 was hidden under it. In other words, that God is Christ. This is Cain Christ. This is Cain, the son of Adam, and 
that can can't do such a big job as this of being the last judgment. That's why the scene of Armageddon is drawn in the lower right of the mural. Please don't forget about Michelangelo's another masterpiece, that is the Pieta statue. However, Mary depicted in the Pieta is not Virgin Mary or Jesus' mother. This is Mary of Bethany, wife of Jesus. Jesus had a wife, and when he was murdered, Mary of Bethany was pregnant. The woman depicted there is Mary of the Bethany in deepest sorrow and sadness, whose husband was killed.
マイクランジェロスケイマイクランジェロバルノティー has been said to have painted his shell or period of skin of himself in the mirror painting of Capella Sistina or Sistine Chapel in Vatican. It is in the Last Judgment or a well known painting mural in Capella Sistina. But the question is that why did King Christ draw such a picture in the mural of the Last Judgment? In the center of the mural is Cain Christ. The number 77 is its evidence hidden under it. 77 means Christ in Jewish Gematria. Below the picture of Christ is Michelangelo's shell. If you decipher the code hidden in the picture as it is, you will know that Michelangelo was nothing but just a Shell. In other words, Michelangelo was just a puppet artist who was manipulated by Cain Christ as a minion of Cain Christ. Yes, he was. In fact, Michelangelo Bonnotti didn't create anything himself, be it sculptures or paintings. All of his masterpiece, which had been said to be his, Were either sculpted or painted by the God above him, Cain Christ. Michelangelo was just a puppet artist of God. In other words, Michelangelo's works were not created by human Michelangelo, but by God himself as messages to humans. In other words, again, if Michelangelo's work can be carefully deciphered, We humans can read the messages given from God to humans. This is called the Battle of Kashina. However, the sketch is not a picture of the Battle of Kashina, it is a picture of Jesus and 18 disciples. Also, the number 77. 5027 was hidden in the picture. When this number is deciphered by Jewish Gematria, it is Christ is biblical Cain. In other words, Christ is Cain in the Bible. There are many other examples. And in those works, Michelangelo hid many messages in his works. Needless to say, they are messages to us humans. For example, there is a painting called The Entombment. It is said to be an unfinished masterpiece, but God never does give up his works. On the way. These works are works that are completed in their own way, pretending to be unfinished. Moreover, more important secret is hidden in these unfinished masterpieces. Considering Michelangelo's works side by side in this way, the Following conclusions are reached. In other words, in all Michelangelo's works, the ostensibly title and the message hidden behind it do not match. For example, while expressing God, it is called Moses. There are two possible reasons for understanding these discrepancies. One is that Michelangelo himself lied. It means that he is the worst liar. The other is that Michelangelo himself published such works without knowing what they were. In other words, Michelangelo was either drawn 
engraved, given or taught by someone else. I, Hiroshi Hayashi, have judged that Michelangelo was also a puppet artist of God because there is another example of Picasso's Geronica. Picasso also released Geronica in 1937 without knowing what the painting was. From the above perspective, I think it is necessary to review Michelangelo's work once again. In other words, it may be necessary to reread the message given to humans by God hidden in those works to know what we humans are, to know where we humans came from, and to know where we humans should go to. Hiroshi Hayashi, Hamamatsuki, Japan.